Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number nine. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology and the topic is Constraints on Derivation. This uh, lecture is specifically for the students of BS English third semester GDC PIB and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Uh, our topic is this, constraints on derivation, and we have been discussing this topic. The main topic, of course, is derivation, and derivation is the subtopic in the analysis of words. So we are analyzing words, and in the analysis, one of the topics is this, uh, derivation. But I told you that we are not doing derivation from here, and I have already shared it with you. You have done this in second semester as well, and that was from George Yule's book. So I've shared that with you uh, today, and you can study it from there. However, these uh, four tree diagrams can be included there. Uh, then we talked about uh, derivational affixes. Uh, I didn't say much about these. I told you that if you want to memorize them, you can at least uh, learn some of them. And not very important uh, from examination point of view. Then we discussed uh, in derivation, complex derivation, and uh, now we will try to discuss constraints on derivation. Constraints on derivation means that uh, every type of derivation is not possible with the help of prefixes or suffixes, and there are some restrictions which are followed. For example. If we take these two words, assist and combat, these are the two words. These two words, if you study them, they are of Latin origin. They are borrowed from there. And if you want to add a and t with it, with both of them, and t can be added. So assist with the help of this uh, uh, suffix becomes assistant, and combat with the help of a and t becomes combatant. And both are possible. Assist is a verb. Assistant is a noun. Combat is a verb. Combatant is a noun. However, <coughs> if you take uh, <coughs> these two uh, words, which are verbs, uh, and they are of English origin, but they would not take a and t, and as a result, helpant and fightant is uh, they are not uh, correct words. We add er and uh, with uh, with help it becomes helper and er with fight and it becomes fighter but not a and t this is used only with uh, those bases which are of Latin origin so this is that uh, first restriction which is followed here the second restriction is that sometimes some derivation is blocked that derivation is not used because there exists an alternative word. Let us take the example of the word cooker. If we take uh, the word uh, cook as a, a verb, not as a noun, and if we want to convert it to a noun, we can add er with it, and it will become cooker. But this derivation is blocked because we already have uh, another word, existing word cook, which is also used as a noun. Cook is a verb, but cook is also a noun, the one who cooks. As a result, this derivation is blocked. The same is the case with the word uh, famous. Famous is an adjective, and from this adjective, if we want to convert it with the help of uh, derivational processes into a noun, then it can be changed to famosity. But the problem is that we already have a noun existing, which is fame, and fame actually is blocking famosity. So you can see that uh, there is there are restrictions to derivational process. And then if you take this example, the suffix en, this uh, uh, cannot be used with all types of uh, words. It uh, it is used with special type of words who have. Um, some special phonological things which are not present in the other words. 
So uh, particularly some phonological properties ought to be there with the in the word in order to put this suffix en. So for example, the word whiten, white can take en, soft can take en, mad, quick and live, but abstract, blue, angry and slow and green. They cannot take uh, en. Why not? Because of some of the phonological reasons. The phonological means related with sounds, related with phonemes. The first important thing here is that uh, en is used only with those uh, words which are monosyllabic, which has one syllable in them. And secondly, it is used with these monosyllable words. Uh, the, the other condition is that they should not end in the sounds with a l, r, m, or n, but they, they should be consonant towards the end. There should be a consonant. White, for example, ta is a consonant. Uh, here ta is a da is consonant, k is consonant, n is a uh, consonant. Uh, I'm sorry, v is consonant. Uh, quick in k is a consonant. Uh, n is the part of e n, so we are not talking about that. Those words which do not end with these, which are monosyllabic, and which end with consonant. These are the three conditions in order to add en to it. So as a result, white takes en because it is monosyllabic and it ends with a consonant t and it doesn't end with l, r, m, r, n sounds. So therefore it is possible. It is not used with abstract to make it abstract -ton because abstract has two syllables, abstract. It is not used with blue because blue u sound is not a consonant sound it is a vowel sound it is not used with angry because angry has two syllables and uh, um, therefore en is not added with it slow ends with o sound which is vowel green um, uh, ends with n and we said that it should not end with these words with these letters or these sounds, I'm sorry. So therefore, with the slow blue and green, we do not use ENs. These are the uh, constraints. We talked about these constraints. Isko urdu mein sun le. Ham ne ye kaha ki ham derivation ko pad rahe hain. Or derivation sub topic hai. Aap ki is topic ka jiska naam hai. Analyzing. Um, word structure, word structure ki analysis mein hamne root and fxs pada, basis pada, types of fxs, yahan se nahi pada, hamne isko uh, yol se pada kiunki aap usko pehle hi pada chuke hain, asani ke liye, aur iske baad hamne problematic cases uh, discuss ki, aur problematic cases ke baad ham डेरिवेशन पे पहुंचो मैंने फिर आपको कहा कि डेरिवेशन हमने यूल से किया आज ही मैंने आपको ये शेयर भी किया हुआ है और ये भी कहा कि ये वाला हिस्सा जो हाइलाइटेड है ये आप उधर लगा सकते हैं ये तो ओग्रेडी की किताब है ये आप उधर लगा लें तो आपके लिए आसान होगा इसी तरीके से ये कुछ डेरिवेशनल सफिक्स है इनमें से चंद एक अगर आप याद कर लें तो काफी है और ना करें तो तब भी इनशाला कोई मसला नहीं होगा फिर हमने कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन का टॉपिक किया और आज का टॉपिक हमने कंस्ट्रेंट्स ऑन डेरिवेशन पढ़ी उसमें जो पहला कंस्ट्रेंट था वो ये था कि अगर अल्फाज लेटिन ओरिजिन के हैं मसलन एसिस्ट और कॉम्बेट तो उनके साथ सफिक्स ए एन टी लगाया जा सकता है एसिस्टेंट कॉम्बेटेंट लेकिन अगर ये अल्फाज इंग्लिश ऑरिजिन के हैं जैसे हेल्प और फाइट तो इनके साथ ए एन टी नहीं लगा सकता हेल्प एंट और फाइट एंट गलत होंगी हाँ इसके साथ ई e आर और ई e आर लगा सकते हैं हेल्पर और फाइटर बनेगा लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि बाजात डेरीवेशन एक डेरीवेशन जो आप करना चाहते हैं वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जगह पे कोई और वर्ड उसकी तरह का मौजूद होता है तो लिहाजा आ, उस कैटेगरी का वर्ड अगर मौजूद हो तो फिर ये ब्लॉक होगा कुक 
जो कि असल में वर्व है अगर आप इसको नाउन बनाना चाहते हैं कुकर यानी डेरिवेशन के जरिए तो इसको लफ्ज कुक ब्लॉक करेगा क्योंकि कुक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जो कि मीनिंग कुकर ही का देता है इसी तरीके से फेमस एक एजेक्टिव है अगर हम इसे नाउन बनाना चाहें डेरिवेशन के जरिए फेमासिटी कहना चाहें तो ये फेमासिटी ब्लॉक करेगा हमारे पास एक लफ्स फेम नाउन मौजूद है तो ये फेम इसको ब्लॉक कर देगा इसी तरीके से ई एन सफिक्स जो हम लगाते हैं ये हर एक लफ्स के साथ नहीं लगता बल्कि कुछ फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये उनमें होनी चाहिए मसलन पहली फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये है कि आप जिन अल्फाज के साथ ई एन लगा रहे हैं वो मानो सेलेबिक हों एक सेलेबल के हों दूसरी क्वालिटी ये है कि वो एंड में ये चीज़ें ना आए ये आवाज़ें ना आए और तीसरी ये है कि एंड में कॉन्सोनेंट हो वावल्स ना हो तो ये सारी क्वालिटीज इधर मौजूद हैं और इधर मौजूद नहीं है तो इनके साथ ये नहीं लगती अब हम इसको रीड करेंगे डेरिवेशन इज ऑफ सब्जेक्ट टू स्पेशल कंस्टेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस डेरिवेशन पे कुछ पाबंदियाँ लागू होती हैं फॉर इंस्टेंस द सफिक्स ए एन टी कैन कम्बाइंड विद बेस ऑफ लेटिन औरजिन मसलन ए एन टी सफिक्स है ये उन अल्फाज के साथ आ सकता है जिसकी औरिजिन लेटिन है सच एज एसिस्ट एंड कॉम्बैट कॉम्बैट और एसिस्ट दोनों लेटिन औरिजिन के हैं बट नाट विद दोज ऑफ नेटिव इंग्लिश औरिजिन सच एज हेल्प एंड फाइट ये इंग्लिश औरिजिन के हैं लिहाजा इनके साथ नहीं लगेगा दस वी फाइंड वर्ड सच एज असिस्टेंट एंड कॉम्बेटेंट बट नाट हेल्प एंड एंड फाइट एंड दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है इन अदर केसेज डेरीवेशन में भी ब्लॉक्ड बाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव वर्ड दूसरे केसेज में डेरीवेशन ब्लॉक कर देता है क्योंकि पहले से एक मुतबाद लफ्ज मौजूद है फॉर इंस्टेंस द वर्ड कुकर मसलन लफ्ज कुकर टू मीन वन हु कुक्स इज ब्लॉक्ड बाई द एग्जिस्टेंट ऑफ द वर्ड कुक कुकर को कुक ब्लॉक करता है विच ऑलरेडी हैज दैट मीनिंग इसका मीनिंग वही है फेमासिटी फ्राम फेमस इज ब्लॉक बाई फेम फेमासिटी को फेम ब्लॉक करता है ये पहले से मौजूद है एंड सो ऑन समटाइम्स ए डेरीवेशनल एफिक्स इज एबल टू अटैच ओनली टू बेसिस डेरीवेशनल एफिक्स बेसिस के साथ आता है विद पर्टिकुलर फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज खास किस्म की मौजूद हों ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इन्वॉल्व दिस एफिक्स ई एन एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें ई एन की इन्वॉलमेंट है विच कैन कम्बाइन विद सम एजेक्टिव टू क्रिएट वर्ब्स विद ए पॉजिटिव मीनिंग ये कुछ वर्ब्स के साथ मिलकर एजेक्टिव के साथ मिलकर वर्ब्स क्रिएट करता है और उसका मतलब कॉज कॉजिटिव होता है वो सबब बनता है किसी चीज के करने का मीनिंग इज शोन इन टेबल फोर पॉइंट एट वाइट एन मीन्स रफली कॉज टू बिकम वाइटन के ये वाइटर वाइट होने का सबब बनता है तो फिर ये फोनोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं दी कंट्रास्ट सेलेट्रेटेड हीयर रिफ्लेक्ट ये जो कंट्रास्ट है दोनों का इससे जाहिर होता है द फैक्ट दैट ई एन कैन बी अटैच ओनली टू मानोसेलेबिक बेस ये पहली शर्त है कि ई एन को हम मानोसेलेबिक बेस से लगाएंगे दैट एंड इन ए कॉन्सनेंट ये दूसरी शर्त है कि ये कॉन्सनेंट पे ख़त्म होगा अदर देन एन इन साउंड के अलावा दस इट कैन बी एडिड टू वाइट क्विक मैड एंड लिव इनके साथ आ सकता है विच आर मानोसेलेबिक एंड एन एन ए कॉन्सनेंट ऑफ द राइट टाइप मानोसेलेबिक भी है कॉन्सनेंट भी उनका सही है बट इट कैन बी एडेड टू एबस्ट्रेक्ट लफ्ज एबस्ट्रेक्ट से नहीं आता विच एज मोर देन वन सिलेबल क्योंकि इसके सिलेबल एक से ज्यादा हैं टू स्लो और ब्लू इसके साथ भी नहीं आता विच एंड इन ए वावल क्योंकि ये वावल पे खत्म होते हैं और टू ग्रीन विच एंड इन द रॉन्ग टाइप ऑफ कॉन्सनेंट क्योंकि ग्रीन अन पे खत्म होता है और हमने कहा था अन नहीं होना चाहिए तो ये तीन किस्म के मुख्तलिफ कंस्टेंट्स हमने पढ़े डेरीवेशन पे तो डेरीवेशन टॉपिक फिलहाल जारी है और हम इसमें फिर नेक्स्ट में दो क्लासेस डेरीवेशन के पढ़ेंगे दैट्स ऑल फॉर द टाइम बींग कंस्टेंट्स ऑन डेरीवेशन थैंक यू एंड गुड लक